течение новых, да, вот, говорят, современных, которые возникли не, не, да, не так давно, они очень э, синкретичны э, и в то же время очень интересны и э, для молодого поколения. Как вы относитесь к э, современным течениям религиозным, которые возникли не так давно, э, и э, как вы видите э, реализацию, вот, скажем, э, личной концепции в Украине? Как будущее, скажем, да, этой концепции? В Украине мы имеем много деноминаций, как и классические религиозные деноминации, и также очень новые, современные. В основном они основаны на так-называемом синкретическом подходе, и появились просто недавно. So what is your opinion about such a new religious uh, religious movements and what is your opinion about the future of Krishna conception in Ukraine? Mm -hmm. <laughs> well, it's funny. Sometimes we're we come under the heading of a new religious movement. Интересно, что иногда и нас тоже называют новым религиозным движением. But that's a bit of a paradox. Но в этом некоторый парадокс. It's half true. Because this is an ancient religion that predates Christianity. But in its Western manifestation, it's a new religious movement. So, what my, how my guru Maharaj would respond to questions like this is how far something is true or how much reality is in it. И как мой гуру Махарадж подходил к ответам на такие вопросы, он задавался, он задавал такой вопрос, а до какой степени истина присутствует в этом? Насколько это течение, философия, которую вы говорите, насколько это является чем-то реальным? So, in other words, just because something is new, we're not necessarily going to dismiss it out of hand that it has no validity. То есть, лишь только потому, что какое-то явление появилось недавно, мы не собираемся отбрасывать его лишь на этом основании. Быть может, в нем есть ценность. В конце концов, только что я говорил о необходимости нового, свежего откровения без которого любая религиозная система умирает и становится пустой оболочкой своего бывшего я. So although this is an ancient religious system, our groomers have the ability to give fresh uh, perspectives on it in modern society. И хотя это является древней религиозной системой, но наш гуру Махарадж, он обладал способностью давайте свежий, новый взгляд, объясняя ее положение для западного общества. Например, он, источ... он автор такого выражения «Поиск Шри Кришны прекрасной реальности». Или другая его идея – субъективная эволюция сознания, то есть эволюция, которая движима сознанием, духом. So, but in terms of its future here, you know, I think it has a bright future in this country. А что касается будущего здесь, на Украине, я думаю, что у сознания Кришны самые яркие перспективы здесь. Because young people are searching for something that is simultaneously authentic and relevant to modern culture. Потому что молодежь сейчас ищет что-то, что являлось бы одновременно и подлинным, настоящим, и в то же самое время было актуально в современных условиях. So, we think this has that balance. И мы считаем, что то, что мы представляем, обладает этим балансом. Тогда, может быть, подробнее немножко о концепции. Потому что на практических каких-то можно больше как бы практично, потому что то, что мы изучаем, это теория и много объяснительных слов. Задайте конкретный вопрос, какой-то конкретику, что именно? Ну, я не знаю, ну, например. Вот, например, элементарный пример, вот, да, вот как 
вы стали, как вы вышли на этот путь, что вас заинтересовало, и что у вас дало. You know, I'm a so-called child of the 60s. Я так называемое дитя 60-х. And at that time, people were the the what do you say? Culture, the climate was favorable to exploring alternative lifestyles, alternative theistic systems. Anything alternative. И к ним вот обстановка того времени благоприятствовала изучению альтернативных образов жизни, альтернативных взглядов на мир. Because, as I alluded to before, generally, where we grow up, this is pre-internet, pre-digital age, where someone would grow up, the, uh, how do you say, the, they would be immersed in that local culture. Ведь, как я уже упоминал ранее, когда человек вырастает в одной определенной культуре, то он погружается, погружается в эту культуру. Особенно, если речь идет о том времени, еще до наступления цифровых технологий, интернета и так далее. Meaning the ways of those people, the, the religion of that place, etc. То есть человек погружается и не может, не может думать ни о чем ином, кроме традиций и его места, религиозных систем и его местности и так далее. But in, in the, similar to now, in the 60s, there was this, in, in particular in America and Europe, you can say, this movement towards exploration. И что объединяет э, нынешнее время с 60-ми, это что в Америке и в Европе существует стремление к поиску нового. Now you can explore many alternative systems, you know, via the internet. Сейчас вы можете исследовать множество альтернативных систем благодаря интернету. So someone like myself, I was, you could say, dissatisfied by theistic representation. И если речь идет о ком-то вроде меня, то я, например, был неудовлетворен тем, что мне рассказывали, объясняли о Боге. I was raised Catholic. Я вырос в католическом окружении. And but then I began to explore other theistic alternatives. Но затем я начал исследовать другие богоцентрические альтернативы. Hearing the Bhagavad Gita. You know, the Bhagavad Gita is one of the most famous books of the Indian religion. Hearing about the transmigration of the soul. That as the, we change garments, when your clothes get old and worn out, you put on new ones. So, when the soul exhausts karmic circumstance, takes another body. Это сравнение, аналогия из гиды о том, что подобно тому, как одежда, когда ваша старая одежда изнашивается, приходит приходит в негодность, вы находите себе новую. Подобным же образом душа, когда исчерпывает свои нынешние кармические обстоятельства, обретает, получает новое тело. So I then began to observe actually that theistic ideas in general came from the east. И тогда я обратил внимание, что богоцентрические идеи, какие бы они ни были, все они так или иначе пришли с Востока. Even so-called Western religion originated in the East. Даже так называемая западная религия пришла с Востока. Right. So, uh, and you heard of the sociologist Sorokin? Вы, может быть, слышали о социологе Печерине Сорокине? Right. Well, he He's created a system of analysis of divisions in which he describes different cultures. They have some predominant trait or aspect. Он создал систему для сравнительного анализа различных систем, и он разделял их по их наиболее ярким чертам. Like America would be described as a sensate culture. Америка, Америку он описывал как культуру. Чувственного восприятия, by которое ведомо потребительством. Но Индию он описывал как идеалистическую культуру. 
of the civilization is permeated by some metaphysical view of the world. А именно, что каждый аспект этой системы пронизан метафизическим взглядом на мир. So, those are some of the things I found appealing about Christian conception. Это некоторые из моментов, которые мне показались привлекательными в сознании Кришны. That Krishna described as beauty and love personified. Что Кришна описывается как красота и любовь к собственной персоне. Having intimate, loving relationships with his devotees. Который занят, который вступает в близкие, любящие отношения со своими преданными. So, to, from my perspective, a very sweet representation of the deity. С моей точки зрения, мне показалось, что это очень привлекательное представление о божестве. Sometimes people get the idea in the West that God is a Vengeful. Зачастую в западном мире у людей появляется представление, что Бог мстителен. That he's concerned mainly about people obeying him. Что что главное его забота, чтобы люди подчинялись ему. And if they don't obey him, they're going to get the rod. А если не подчиняются, то он достает палку. Like yesterday we saw, what is it? The ladies, the protectors of the Ukraine. Yes. She's standing with a sword. В данном случае мы говорим о фигуре родины матери, которая стоит с мечом. Стоит с огромным мечом. Sometimes people think of the God, the male, like that. If you don't obey him, he's coming after you. И иногда люди воспринимают Бога таким же образом, что он мужская фигура, но таким же образом, что если что если его не слушаются, то он там идет с мечом. But in Krishna conception, you have a reversal. No, in Krishna conception, it's all the other way. Krishna, as a naughty child, is doing many. He's stealing butter, doing different things. Krishna, шаловливый ребенок, он ворует масло, шалит. And his mother is chasing after him to whip him. А его мама гоняется за ним, чтобы отхлестать его. So the devotee takes a higher position in God in this sense. Поэтому в этом смысле преданный Бога выше, чем сам Бог. So that's peculiar. Что весьма интересно. If we think, if generally people are thinking they need to connect with divinity to escape the negative karmic reactions of their lives or other such things. Обычно люди думают, что им нужна связь с божественным, с высшим миром для того, чтобы избежать негативных обстоятельств этого мира, что-то обрести и так далее. But there's not so much information about what about from God's side? What would be interesting to Him? Но при этом очень мало информации об о взгляде с обратной стороны. А что интересно с точки зрения Бога, так это его интерес. And in Krishna conception, he's saying, if the natural love and devotion, the potential that's in the heart of every living being, is constricted by their knowledge of my majestic aspect, and so therefore they only want to deal with me on a non-reverential level, I'm disappointed. И Кришна говорит, что если поток любви и нежности, живущий в сердце преданного по отношению ко мне, ограничивается их представлением о законах и их представлением о моем могуществе и величии, и таким образом они ограничены отношениями со мной в духе благоговения и почтения, то это разочаровывает меня. И в Кришна концепции в полной степени проявлен, проявлен женский аспект Божественного. У нас Радха и Кришна. И что же Кришна говорит о Радхе как о высшем женском аспекте Божественного? It's so sweet and charming. I can't pay attention to all these prayers everyone is offering. 
она, он говорит, когда она ругает меня, когда она проклинает меня, то это кажется мне настолько милым и привлекательным, что я не в состоянии отвлекаться на все эти молитвы, с которыми ко мне обращаются. Другой подход. Ну а вот Кришна концепцию в большей степени стоит воспринимать как философию или все-таки как религию? How about religion that's based upon philosophy? А как насчет религии, основанной на философии? That has like a strong philosophical basis behind it. У которой есть мощный философский фундамент. Any other questions from anybody else? Какие-нибудь другие вопросы? У кого угодно, пожалуйста. Don't be shy. Не стесняйтесь. I mean, shyness is a good quality. Ну, стеснительность хорошее качество, но все. But in the classroom, you have to inquire. Но на занятиях надо спрашивать. The gentleman to the left. Gentleman слева. Как происходит трансформация религиозного чувства в сердечную привязанность? Uh, what is the way of transformation of religious feelings into heart affection? Well, it's putting theory into practice. Через воплощение теории в практику. simple acts of devotion. Или есть такое выражение простые поступки в преданности. Простые Yesterday, someone mentioned this verse from the Bhagavad Gita. Where Krishna says, if you offer me with love and devotion a leaf, a flower, fruit, or water, I'll accept that. Offer it with love, I'll accept it with love. Как вчера один человек упоминал этот стих из Бхагавадгиты, где Кришна говорит, если вы предложите мне с любовью и преданностью листок, цветок, плод или немного воды, то я приму это с любовью. The search for love and affection is what's driving existence. Поиск любви и нежности – это то, что движет мироздание. I mean, here, this, you know, we're in a university, so it's like the search for knowledge. Здесь мы в университете, здесь главное – поиск знаний. But ultimately, that knowledge won't satisfy the heart. Но в конечном счете, даже знание не удовлетворит сердце. It can satisfy the mind, the intellect. Знание может удовлетворить разум, ум и разум, but it won't satisfy the heart. но не удовлетворит сердце. So, and the heart, the core of our consciousness. А сердце – это глубинная часть нашего сознания. Heart wants to find its counterpart. И сердце хочет найти свою вторую половину. Seeking love and affection through intimate relationship. Ищет отношений любви и нежности, основанных на взаимности. So, where will that be addressed? Where will that be found? Где это найти? Где удовлетворить эту потребность? We, everyone has some ideal about who their counterpart is. У каждого человека есть свои представления о том, каков его идеальный, идеальная вторая половина, идеальный партнер. Like in English, they use this term soulmate. They have any problem? Идеальная вторая половина, да? Не знаю, как. Может быть, в русском языке нет отдельного выражения для этого. Right. You look on, in, on when, in social networking, people, they have some, in mind, some ideal criteria of who their counterpart would be. То есть, идеальный партнер. А у человека в голове возникают некоторые критерии, представления о том, какими качествами должен обладать их идеальный партнер. But I want to say, really, ideal is almost the code word for the absolute. Но я позволю себе заметить, что само понятие идеал, идеальный партнер, это практически зашифрованное понятие абсолют. Because inevitably it will be shown in this world, whatever person, place, or thing you connect with in time will be revealed to be less than ideal. Потому что в этом мире 
а, с какой бы личностью, местом, объектом вы не пытались установить подобные отношения, со временем вы неизбежно увидите, что этот объект ваших устремлений не соответствует идеалу. И тогда приходит неудовлетворенность, расстройство и гнев. So who's capable of reciprocating everyone's ideal? Итак, кто способен ответить взаимностью на представление об идеале каждого? That necessarily must be the absolute. Это может быть только абсолют и никто иной. Which is an amazing uh, possibility. И что само по себе удивительная возможность. But that would be the nature of the absolute infinite personality of Godhead to reciprocate the hankering of every soul. Но такова природа верховной личности Бога, верховной абсолютной личности, способность отвечать взаимностью на все внутренние нужды и потребности каждой души. So all theistic culture really is predicated on, the, on this prospect. И поэтому вся теистическая культура основана на этой перспективе. Абсолют отвечает нам, что это действительно он устанавливается не контакт, а не наши какие-то ментальные спекуляции. How can we understand that it is absolute who is uh, uh, telling something to us? It is not just some our, our mental speculation, but something yeah. real. Good point. Yes. What you have in modern day America is the proliferation of fundamentalists. Uh, в современной Америке Существует множество представителей так называемых фундаментальных религиозных течений. By of this with the И люди часто насмехаются над ними, поскольку, поскольку эти люди зачастую, зачастую очень мало знают на самом деле о Божественном. И эти люди часто говорят вещи вроде «Я вчера тут говорил с Богом, и Бог сказал мне, слушай, Вася, что я тебе скажу?» Вспоминается один анекдот, русский анекдот, о трех сумасшедших, заключенных в сумасшедшем доме. И один из них сказал, Бог сказал мне сделать то-то. No, а другой человек сказал, нет, нет, Бог сказал мне сделать совсем противоположное. Says, either one either one а третий говорит, нет, ребята, ни одному из вас ничего такого я не говорил. Вот подобная перспектива беспокоит нас. Because it can be our own speculative imaginings. Потому что это может быть плодом нашего воображения. And we have a strong tendency towards self-deception. И в нас сильна склонность к самообману. So in spiritual culture, you have some checks and balances. Поэтому в духовной системе существует своя в духовном подходе есть своя система проверок. That should run in parallel lines. Контроля и, про... контроля и проверок, чтобы uh, все вещи подтверждались параллельно, одновременно. Statement of the scriptures, statement of the guru, statement of the great teachers. If what you're thinking is in line with those three things, you can accept its validity. Есть три источника, которые должны одинаково подтверждать uh, наши переживания, а именно слова священных писаний, слова духовного учителя или гуру и слова великих святых. Если то, что вы переживаете, ощущаете, соответствует этим трем источникам, тогда вы можете быть уверены, что это что-то настоящее. Но в конечном счете это неизбежно сходится к вопросу индивидуальной искренности. If we're sincere, then we won't be deceived. Otherwise, if we're deceiving ourselves, then who can help us?
тогда может тогда может быть продолжение этого продолжение этого вопроса вот, говорили о возможности возникновения нового откровения да? вот точно так же как можно отличить откровение действительно да, от ложного откровения или просто какой-то может быть тоже какому-то вате приснился сон и он стал на следующий день ощутил себя либо Богом, либо проповедником, либо посланником Бога и так далее. Таких э, примеров очень много. Вот. Как тогда вот, отличить действительно э, откровение да, от фальши? Because we'll have to look for its consistency. Right? It'll be con the three things I just mentioned, it'll be consistent there. The revealed scriptures, the guru, and the great saintly teachers. Just like in science. Someone will discover something. Человек что-то открывает. And the leading scientists, they'll examine that and decide whether it's legitimate or not. И ведущие ученые анализируют его эксперименты, приходят к выводу, есть в этом что-то настоящее или нет. So those who are scientists of this, of theism, they'll examine that and determine its validity. Подобным же образом, ученые в области теизма, они исследуют те или иные утверждения и приходят к заключению, что из этого верно, что нет. Но прежде всего, что для нас наиболее важно, это принятие возможность этого, что хотя бы теоретически это возможно. Разумеется, это ни в, коем, ни в коем случае не означает, что мы должны принимать все, что угодно и как угодно, лишь потому, что кто-то утверждает так. Yeah. А как вот, ну, понять, где настоящее священное писание, настоящий духовный учитель, настоящие святые? Well, it's, we can say that from scriptures you get an idea of what is a real guru and saint. And from the saints, they bring out the inner meaning of the scriptures. Из Писаний вы получаете общее представление о том, какова природа настоящего гуру и настоящего святого. А гуру, он способен явить вам внутренний скрытый смысл Священного Писания. But, like in medicine, if you're suffering from some condition, and you su submit yourself to a particular treatment given by a particular doctor, and you're experiencing cure, then you can understand that's a testimony to its legitimacy. Но так же, как и в медицине, если вы страдаете от какой-то болезни и обращаетесь к определенному врачу, который приписывает вам определенную методику излечения, исследуя ей, вы на самом деле исцеляетесь, тогда это исцеление само по себе является подтверждением верности этого подхода. Но все это основывается на одном и том же принципе, а именно, если у человека есть искреннее стремление обрести связь с Божественным, тогда эта связь придет. Мы можем uh, задать встречный вопрос, а откуда нам знать, искренние вы или нет? Then, to the degree that they're in, uh, it will influence the result. Ну, до той степени, до какой вы искренне, это повлияет на качество результата. Again, just by going to this school, you may get a certificate, but it doesn't mean that you know everything. Опять же, даже окончив этот университет, вы получите диплом, но наличие диплома не означает, что вы знаете все. But 
it's an indication that you've submitted yourself to the process and you know something. Но этот диплом является подтверждением того факта, что вы прошли обучение и что вы знаете хотя бы что-то. Hopefully. Ну, будем надеяться. Вы говорили о плюрализме и говорили о том, что западная религия, она в принципе признает Бога более воинственного. Скажите, мне приходилось слышать теорию о том, что есть два сорта людей. Люди, грубо говоря, травоядные и хищники. Как вы считаете, есть ли люди, для которых не подходит в принципе религия любви, для которым необходима религия воинственная, и могут ли они прийти к своей истине путем общения с Богом воинственным? There are two kinds of people. We can call them grass eating and carnivores. Uh, can we say that some people, by their nature, are carnivores and therefore they need uh, that kind of harsh or war, or fearful God conception? And uh, can they, through this conception, achieve their desired spiritual goal? Oh, that's uh, that's very well expressed. And we have to say that. Part of the reason there's the plurality is to accommodate everyone. И можно сказать так, что частью причины существования плюрализма, множества взглядов, является необходимость найти место для каждого. So the different theistic systems were revealed to people at different times according to their capacity. Поэтому различные теистические системы были явлены людям в разное время, в разных местах в соответствии с их способностями. But in term, when you say realizing their goals, you know, there's the general idea and more refined specific idea to that. А что касается с, э, части вашего вопроса, смогут ли они достичь своей цели, духовной цели, то существует общее представление о цели и более детальное внутреннее. So God for the most part, is an abstract concept. По большей части, Бог – это абстрактная концепция. But we want to go, or our idea in progressive theism is to go from the abstract to the personal. Но наша идея, как прогрессивных теистов, как тех, кто стремится двигаться вперед в понимании Бога, перейти от абстракции к личностному пониманию. But again, it's according to individual necessity. Но, опять же, все это происходит в соответствии с индивидуальной потребностью. Поэтому в соответствии с внутренней искренней потребностью человека в истине, он соприкоснется с той или иной теистической системой и придет в соответствующее общество. Это большая это книга. И все происходящее, это так или иначе какие-то подсказки или предупреждения нас о чем-то. А насколько мы должны серьезно к этому относиться? И действительно ли это так? Uh, what do you think about this idea? Is it, to which degree is it substantial? Well, I, 
about the book example, I'm not going to deal with that so much, but we, look, I'll just say this, that the basic basis of all theistic conception is this notion that not a blade of grass moves without the will of God. В основании любых богоцентрических идей есть представление, что и травинка не желохнется без воли Божьей. So those who are progressive theists, they're looking for uh, traces of divinity within everything. Поэтому те, кто хотят развиваться в сторону божественного, они ищут следов, признаков божественного во всем. But again, not in some uh, capricious, whimsical way, but in a substantial way. Но это должно быть не капризом и не прихотью. Это человек должен видеть что-то реально существующее. So that means again, under the influence of the scriptures, the interpreters of the scriptures, the saints, that we will uh, gain some insight how to interpret life's events. Что опять же означает что мы принимаем руководство священных писаний и тех, кто способен да, раскрывать смысл писаний, живых писаний, то есть святых, под их руководством мы научимся правильно понимать события жизни. So, is all of this arranged in such a way as to take us down or to promote us? Устроено ли все, все в этом мире для того, чтобы привести нас к деградации или к возвышению? Distilled when, at, what is, when people ask what is the basic message of Bhagavad Gita, he says to correct yourself, to not <coughs> cast blame on the environment, but to correct yourself. Когда Шилуку Махараджа спросили, а скажите в двух словах, в чем самая главная мысль Бхагавад Гиты, он отвечал, ее главная мысль такова: исправь себя, не пытайся винить окружающий мир, исправь себя. In that single act alone, you can change the world. Но что следует добавить, что одним этим поступком изменить себя можно изменить мир. When you stop trying to change the world and change yourself, the whole world changes. Когда вы оставляете свои попытки изменить окружающий мир и меняете себя, то в результате изменяется весь мир. So it's very powerful. Это нечто очень сильное. самые глубинные причины самого большого обмана человека, потому что этот обман касается его самой сокровенной сущности. Почему человек хочет обманываться в религиозном, но не хочет обманываться, чтобы его обвесили или там обсчитали, или кинули в банки, а хочет обманываться в религии, то есть или в божественном мире, не заплатив ничего, хочет получить все. Какая вот самая глубинная причина в этом? Uh, of a human being to be uh, uh, to be lied uh, in religious systems because no, no one wants to be misjudged or not misjudged but uh, uh, but mistreated in usual dealings when you calculate money or something they wouldn't uh, ju uh, just approach mm -hmm. but in religions uh, what, uh, what is the root cause of, uh, of people what, misunderstanding of the religious systems why do they want to be uh, to be cheated. Because they don't know their actual self-interest. Потому что люди не знают, что в их настоящем, что на самом деле их интерес. So when you don't properly conceive yourself, then how can you know really what is your self-interest? И если вы не знаете, кто вы на самом деле, как вы можете знать, что у ваших интересов? So Spiritual culture is about self-discovery. Поэтому духовное развитие означает раскрытие себя. Discovering your self-potential, then you can uh, seek your own real, true self-interest. 
раскрытие своего духовного «я». И тогда уже можно говорить о, рас... о стремлении к своему настоящему духовному интересу. Как дети, они думают, что они-то знают, что им нужно. They're convinced they know what's best for them. Они убеждены, что они знают. And they can't understand why they're surrounded by people who don't understand them. И они не понимают, почему кругом люди, которые не понимают этой простой вещи. But their actual affectionate, well-wishing guardians deal with them in such a way as to say they have their real self-interest at heart more than the child does. Но их настоящие опекуны, любящие родители или старшие, они опекают их таким образом, чтобы раскрыть их подлинный потенциал. Иными словами, они пекутся об интересах ребенка в большей степени, чем он сам печется о себе. Как и хорошие учителя. Хороший учитель знает, что нужно выучить ученику. The students may have their own idea. У ученика могут быть свои представления об этом. But the teacher knows how to deal with them in such a way that when their tenure, tenure is finished, they leave with something valuable. Но учителя знают, как взаимодействовать с учениками таким образом, чтобы по окончании десяти классов цель была достигнута, чтобы они что-то поняли. In this sense, we're our own worst enemy. В этом смысле мы свой злейший враг. And we're being goaded by humanistic sloganeering to self-indulge. И лозунги гуманизма постоянно подталкивают нас к пощению собственных слабостей. Nike. Как Nike, например. Just do it. Just do it. Просто сделай это. There may be some con your conscience is feeling like exercising self-restraint. No, no, don't listen to that. Just do it. Что имеется в виду? Возможно, если ваше сознание, совесть говорит вам, что может быть этого не надо делать, но они утверждают, нет, просто делай это. Can you imagine the just do it university? Вы можете себе представить университет под таким лозунгом just do it? Who, who would teach there? Кто был бы там преподавателем? So sometimes just doing it is not in your self-interest. Поэтому иногда просто сделать что-то на самом деле не соответствует вашим подлинным интересам. Sometimes serene, voluntary self-restraint. Иногда гораздо лучше добровольно воздержаться. Yield something more substantial. И это может дать нам что-то более глубокое. В этом смысле человек апеллирует к чему? К разуму, к сердцу или к каким-то знаниям? В этом выборе. And in this, uh, and in this choice, does a person approach to one's heart, mind, or feelings? And which approach? I don't know. Yes. Вопрос не ясен, но ответ да. All of the above and none of the above. Сначала подумать, потом сделать. Сначала сделать, потом подумать. Не везде так много. Когда мы сначала делаем, потом думаем, то мы просто где-то больше сердца, где-то больше иногда просто репетиционно. Get the right concepts. And then pursue that. Иными словами, получите правильное представление, правильную концепцию и стремитесь к ней. With your heart, mind, soul, body, intellect, everything, but get the right concept. Задействуя в этом свою душу, сердце, тело, ум, все что угодно, но главное, чтобы концепция была верна. I thank you all for your kind attention. Спасибо вам всем за ваше интересное внимание и хорошие вопросы. Hope to see you again sometime. Надеюсь, еще когда-то увидимся. Ну, я от имени нашей карты пирологии и дирекции нашего института тоже благодарю вас за очень интересную лекцию и за ответы на наши вопросы. Немножко у нас меньше студентов, потому что уже пары закончились.